Ik ben Sunny Bril, zoon van uh, Irma Wijlen, Irma Bril wel tevreden. En zoon van uh, vader, mijn vader was Frits Bril, Hedwig, die is ook al uh, overleden. Ik ben een derde kind uh, van het uh, echtpaar. Ik heb uh, twee oudere broers en drie zusjes. Mijn moeder was echt kerkelijk gericht, hè? dus elke dag bid ze, elke avond bid ze ook. En dat zo nam ze me ook mee. En zo baden we samen. En ik heb dat uh, van haar onthouden, dus dat doe ik nog steeds. Dat zijn die dingen die ik van haar heb overgenomen. Als ik iets mag vertellen van haar, toen ik, uh, want al mijn zusjes woonden in, in het buitenland, ik ben alleen hier met de achtergebleven, want ik zou ook weggaan. Maar een broer van de zei me altijd van, niets gebeurt zomaar. We stonden op het punt om te vertrekken, maar ik dacht van, liever mislukt het, dus dat het niet lukt dat ik wegga. Want anders zou ik mijn moeder alleen achterlaten. Stel je voor, er gebeurt er wat met haar. En dat zijn we zo ver allemaal. Dus ik was zo blij toen het mislukte. Ben ik met haar achter gebleven hier. Toen zijn we naast elkaar komen wonen. Want ik bleef toen op Billington en zij bleef alleen hier. Dus dan ben ik hier komen wonen met mijn gezin. Dan was ik heel dichtbij bij haar en ze hield van me. En ook ik hield van haar. <laughs> heel erg. Ja. We gingen altijd gingen we ergens samen. We, we, we gingen uit, zijn en ik alleen, <laughs> we gingen naar een afgelegen plaats, we nemen eten mee, we nemen drinken mee en we zoeken niet over van de dag. Weekend, en de zaterdag zo, gaan we naar de markt, gaan we boodschappen en dat soort dingen. Dus alle deden we samen, want dan ben ik met haar gaan slapen toen ze plotseling ziek werd. Ze is heel erg ziek geworden, dus dan uh, moest ik bij haar overnachten. En dat deed ik ook met alle plezier. Want dan had ze zorg nodig, weet je. Dus dan bleef, bleef ik met haar in huis. Alles deed ik verder. En ze was echt tevreden daarmee. Uh, 58 was ik toen. Toen ze echt ziek begon te worden. Want het heeft langer dan een jaar geduurd dat ze niet alleen meer kon blijven, weet je. Er moest iemand met haar zijn in huis. Dus toen heb ik daarvoor gekozen van dan ga ik met haar slapen, overnachten. Ik doe alles voor de want ze kon bijna niet meer uh, alles doen, weet je. Eten zetten, baden, dat soort dingen. Dus toen deed ik dat alles voor de. Er zijn bomen waarvan mijn moeder hield. Hè. Nou, ze hadden momenten waar ze streng was, maar niet echt streng. Want ze hield van de kinderen. Ik ben vergeten te zeggen dat ze ook in het onderwijs is geweest. Dus dat, dat ze met pensioen is gegaan. En wij gingen samen met haar naar school, weet je. Dus zij was de juf en wij waren in die andere klasse, tweede klas, derde klas, weet je. En mijn broers en mijn zusjes. En hier hebben we gewoond. Hier is het ouderlijk huis. Met mijn broers en mijn zusjes. Ik stel er gedenken met de muziek waarvan ze hield. Want ze hield van kerkelijke liederen. Ze had speciale. En uh, ik weet precies waarvan ze hield. Maar ik ga me meer verzinnen. Ik ga even terugdenken van, hé, hey, zo was het. Weet je, want mijn vrouw, is, zij is ook moeder. Maar zij is niet mijn moeder, zij is moeder van kinderen. Ik heb met haar gewoon het ook leuk maken, weet je. Want meestal dan kom, kom mijn moeder, ze komt, er, ze komt erbij zitten, dat zitten we allemaal hier zo. 
Makabo Allodale Lakers. That's it, though. You're on the tent. I'm going to look at that fight. Dus ik, ik zou eigenlijk voor ieder aanraden die een moeder heeft. Heb je moeder lief? Want het is altijd goed als je je moeder nog hebt. Ja? Het is jammer voor zij die niet meer hebben. Maar als jij nog hebt, moet je blijven koetsen. En kijken en leren van haar. En alle moeders, want ieder moeder is een moeder. Ook aanstaande moeders. Dan wil ik dit zeggen. Hou van je kinderen. Leer ze wat goed is. Zodat ze met wat je ze geleerd hebt, dat ze daarmee kunnen leven.